。哎，大家边吃边听我跟大家说一说啊。咱们军原先的任务是一线防御啊，按照志思原先的计划，应该是五月上旬组织新的战役。但是啊，现在情况变了。联合作战司令部认为呢，美军很有可能在我军的侧翼发起两栖登陆，我军就会面临双线作战。为了避免我军的双线作战，这次决定把五月上旬的战役计划提前到四月下旬。而我军呢，现在面临的正好是敌人的两道封锁线，第一。汶山、连川、金浦里、划船、洋口，还有圆通里以及甘城一线，以三八线作为他们的防御。第二条呢，是以春川、义政府作为一线，是他们的第二道防线。总共的兵力呢，有五个军、十四个师、三个旅。这次认为啊，他们的主力设置应该是在连川。到划船一线，那么剩下的就是美军的第一骑兵师，还有空降兵幺八七团以及美军的第二师、第八师，他们作为预备队，春川、水源、大田、光州一带。以上呢，就是敌情通报。说完了他们，就该说说我们了。把九二部都装上船了，叫陆军海战队。木头，你啥时候？哎，啊，我缓不，我缓不去。炮兵打得远、啊，我没看着。别这样，这样多没意思、啊。我吃。这玩意儿咋说的？观其不与真君子。人这员还说的，见死不救是小人，我这属于说是救你。你是救我呀？你救不救你？我你这等于说是天放矢马，不定能咋？是不是大力？喂，团长。就算不说，你也赢不了木头，是吧，那坤子？闭嘴吧，马翠，谁也别说话啊！怎么不过你呢？你看好了，你是骑兵，我是炮兵。你那个炮，你你赶紧。宋建你看看那个炮啥？哎呀，赖我，你这你这不就好了吗？连长来了。哎呀，天放，这让人给你打的。来局，就你啊！来人呢，进来。这不是，来介绍一下啊，一排长陈天放，一班长周建宇，三班长宋坤生，这是神枪手穆远，你叫木子就行。机枪班班长马大力，你叫马烈就行。<笑>
这是赵和，咱连部刚来通信员，啊。指导员呢？指导员出去了，连长。走了走了。没有共产党就没有新中国，没有共产党就没有新中国。教育教育，告诉他这不叫戏班子，这叫文工团。记住了吗？问你话呢。哎，长点记性。咱们队伍不分三六九等，人家给你唱戏不是唱堂会呢，台上的人也是咱们的兵。把陈天放啊，关禁闭。一下子就晕过去了啊！拉都拉不动，也没个医疗队啥的，只能拉着你接着往前走。待会儿到了兵站，下山之后找个烧烟车，回去。为什么呀？还为啥？就你这样的能打仗吗？那大炮一响，你咣当就倒这眩晕了，哪个连队能要你？以后不会了。啥呀？不会了，你咋知道没下回？我都想起来了。嗯。咋的，天风？还寻思呢？这都多长时间了？我没心思，我就是不甘心。哎呀，人吃的人不都说了吗？那人就算没死，多半也是废了。这辈子能不能醒都不一定。那小雨干事说那叫啥来着？稻草人，植物人，那不都一样吗？再说都植物了，你还老念叨他干啥呀？而且。值不值我还不一定呢，没准这人呢，早都没了，坟头上都长植物了。他最好别死。啥意思啊？他要是死了，他就是烈士了。
他是烈士，你甘心啊？哎，烈士就烈士呗，那有啥不甘心的？大罐子是烈士，柳耀小欢子板凳是烈士，他也是烈士，凭啥呀？哪个的？那人家要是真死了，得算是烈士。赶明你没了，我没了。咱都是烈士，磕碑的时候把名字磕在一起。哦，我都没了，天天让他在旁边膈应着我，凭啥呀？哎，天宝，要不咱俩单磕个碑吧？你比他还招人膈应。<笑>一排，天宝；二排三弯，都不用操心。你现在最麻烦的就是这个三排。报告早就打上去了，我估摸着还礼呢。从入朝到现在就一直打仗，兵员还好说，后方的行兵补上来就行。最麻烦的是干部。尤其是班排一级的，你就说二班，都换了仨排长了，财神财神没了，赵贺赵贺废了，你说三湾又是个女，你说要不若实在没辙，我选谁我能把他弄上来？唐大成，你能不能不戳我心窝子？啊？还给你，哎，那可不行，排长是排长，代理排长也是排长，一个都不能少，对不对？哎、就是，一个都不能少，走，不能少，咱们有俩排长，过去啊，过去，过去，过去，过去，过去，过去，过去，过去，过去，过去，过去，过去，过去，过去，过去，过去，过去，过去，过去，过去，过去，过去，过去，过去，过去，过去，过去，过去，过去，过去，过去，过去，过去，过去，过去，过去，哎，怎么没看见三排长？厉害，排长，真厉害啊！啊，谁呀？来哪儿了？当时汉城还没拿下来。部队都在作战，交给后勤的同志运回去了，应该是葬在平壤的陵园里了吧？过来的时候应该去看看他
，你有这心，保福在九泉之下，能瞑目了。他是我见过最优秀的军官，各方面都是。哎呀，团里任命都下来了，我算是明白了，咱连呢，就不该有副连长。正好，你回来了，我跟连长正在南呢，我去三排。三湾跟二排磨合的不错，我已经几个月没跟他们在一起作战了。我错过了几个月的生和死。从过江开始，三湾就一直跟他们在一起，从未分开。对他们而言，三湾是最好的选择。现在最大的问题是，我不知道我还有多少时间。咋说？我这里跟以前不太一样了，不管是思维还是反应，我都不太能够确定。其实大夫并不赞成我回来，但我想回来。有些事情我好像明白了一点。我不知道是不是真的明白，但有一点能确定，我很明确的知道，我为什么要回来。那你告诉我，在你还活着的这段日子里，想跟谁在一起？二排，还是三排？三排需要一个不会随时随地出状况的排长。我可能当不了排长，但我想，我想知道如何才能真正的成为你们的一员。是私下下了苦功夫了。这男孩叫冯月老，是她男朋友。虽然关系没有公开，但其实大家心里都有数。部队里，在这方面管得严。二五八团他们的条件都不够，但他们商量好了，等全国解放了，就退伍结婚。要说你们那个什么团啊，还管男女关系啊？当然要管，这是部队。这啥举子呀？啊，注意点。赵元，嗯，真好，算是我看不懂，长得也腿还挺高。老莫哥，哎，这是，这是，我知道。这个是叶菲菲，是保姆员，外号各位战友，下面请欣赏豫剧《老征东》。
，他怎么在这儿？谁啊？就就就那个人。谁啊？哎，我说你们文工团里头是不是有个叫……哦、啊，白吃饭的？我们文工团没有白吃饭的。吹小号的叫陆立新，上海人，电影厂出来的，平时就喜欢搞怪，跟洋人打过交道，会说英语。我想起来了，《大兵日记》。他的这些玩意儿，我从来都没有听懂过，你能听明白、啊？我说你之前没看过电影吧？我就不该问。从不会说话的时候就进部队了，上哪儿看电影去？谁跟你说我没看过电影？列宁在十月，列宁在一九一八，战舰波江金号，恰巴耶夫，这些电影我都看过。当年在杨家岭放电影的时候，我从来坐的都是第一排。算我错了？什么叫算？你就是错了。怎么着？美式装备的战车连，看不起我们土八路啊？不敢啊，这个真不敢。不过你说的那部电影，我确实没有看过。卓别林的经典之作，讲一战的。卓卓,卓别林，美国人，是个演员，也是个导演。难怪老陈到现在还管你叫反动派。你脑子是不是坏掉了啊？出什么幺蛾子？他自己看不懂。闭嘴！大明，雨顿，这当了队长，脾气见长啊。大雨，嗯，你先出去，一会儿找你算账。快走。<笑>你怎么来了呀？你不是应该在老部队吗？你那个大班子新指导员呢？老白呀、啊，他是老兵，不怎么懂业务，平时少在后台转，现在估计在食堂那边检查呢。哈，都是队长惯的，全队就他搞特殊化，崇洋媚外，一开会就吹牛，什么美国电影、美国音乐，美国人什么都好。他们生在美国，还真是天大的委屈。要我说，抗战那会儿，他就是个汉奸。行了行了，等队长和他谈完，我带你们俩到政治部把这事说清楚。扶不上墙的烂泥，这事用不着你操心，你把你自己的事办好就行。队长才不会批评他呢，平常就拿他当个宝，捧在手里怕碰着，含在嘴里怕化了。人家都说，队长这是看上他了。说啥玩意儿呢？白吃饭，老白，谁在这瞎咧咧？<笑>老赵啊！哎呦，你怎么来了？哎呀，也不告诉我一声，真是的。那啥，你那个事儿，我这两天抓紧处理，你先回去吧。来来来，赶紧赶紧，你先坐着。你这不错啊。那是，好家伙。嘿，老白人不错，侦察连长出身，啊，剿匪的时候负了伤，这不没能赶上部队入朝。前些日子啊，刚从国内过来，结果部队没了编制，只能到文工团来当教导员了，算是官升一级吧。但是人家还不愿意。哎呀，也是，人家是上阵杀敌的老战士。到文工团来当教导员管后勤，是委屈了点儿啊。我们三排长商誉归队，他俩是一趟车，两个人啊聊了一路。是你们那个战斗英雄吧？早听说了，他还跟你们念叨这个，我耳朵都快听出茧子了。他天天拿你们那个战斗英雄来挤兑小路，说，嗯嗯，人家也会鸟语，人家也看过美国电影，人家还和美国兵一起打过仗。哦，还会开坦克，还会
，用火箭筒，十八般武艺，样样精通。<笑>那小鹿这下郁闷了吧？他你还不知道，就喜欢搞怪，写个申请书，把老白啊气了个半死。哎，嚯，热乎着呢，那可不。管够啊，不够再来。我跟你说，啊，我们这个文工团有一小子，那是要本事没本事，要能耐没能耐，还弄了一身那小资产阶级的习气，写这个入党申请书。嗯，他非给我整出个洋文来，说什么“共产党宣言”，最早就是拿洋文写的，这样才准确。那他咋不整个大胡子贴脸上说自己是马克思呢？那不更准确，是不是？准确，你家姑也是准确。第二句子，出大洋相了，我告诉你，程主任拿给各营区展览，我这老脸，完了，你真交上去了？咱哪懂这个呀？啊，咱是战斗人员、军事主管，你说这事儿？那连里都是归指导员管，你现在让我管这个，那不是逼着猎狗抓耗子吗？切！哎，我问你个事儿啊，嗯，二五八团什么意思啊？啊？老赵，啊？笑什么呀？看上了，哪个姑娘了？你什么意思啊？你和老邱怎么样了？能怎么样？他那个样，我又这个样，还能怎么样？你和我还不说实话，到底怎么样了？他是他，我是我，我的报告上头批了，他的处分也定了，从团长变成连长，好在还是作战部队。你们家老头子同意了？八爹和他见过了，有什么疙瘩也都解开了。说真的，我不恨他。你说你们两个人这弄的什么事儿啊？鸡飞蛋打，现在就算你们两个想复合，都没有那个条件。他从团长降到连长，你呢，从营职降到排职，这叫什么事儿？挺好，还挺好，你心可真大。我觉得真挺好，你也知道我的脾气。他团长那顶帽子，根本就压不住我，动起手来也打不过我。战场上是英雄，回家就变狗熊。男人嘛，谁受得了这个？那然后呢？然后，你跟我装傻是不是啊？你属兔，到今年八月份虚岁二十五。你这后半辈子，就打算一个人了？一个人挺好。女人好不好，从少看到老。你今年二十五，到了六十五，你还能觉得一个人好？炮一响，枪一响，那些个不中意的，那些个不开心的，就都不在意了。这仗还能打一辈子呀？眼看着仗就要打完了，你说都从三八线推到三七线，美国鬼子都快被赶下海了。我觉得也就是这两三个月的事儿。两三个月，就现在这个状况，两三个月拿不下来。咱总打仗的都知道，按照现在这个情形，那是逼着鬼呢。咱们现在站的地儿，都是美军主动退出来的，美军较真的地儿，咱们打的都不算利索。打仗就怕这个，按照人家的鼓点迈步子，所以我们要打断他们的鼓点。我们是他正对面，就是你说的那什么陆战遗失，赶了三天了，没赶下来，不丢人。之前内战，连一个军都没肯动，你知道吗？陆战遗失在美国序列里的外号是什么？什么呀？四等人。按照你们的话说，什么叫我们的话呀？你哪边的你？应该是咱们的话，你这怎么说话呢？你对对对对对对对，我我说秃了嘴了，你看我这觉悟啊！啊，我跟你说一正事儿，你说，小鹿
。对啊，就是他。让陆立新到三排体验生活，这就是你那个白吃饭给你出的。哎，哎白吃饭。好，老白亲自跟你交代，让小陆到三排体验生活。怎么了？有什么不妥啊？他只会吹小号。连三八大盖和莫心大干都分不清楚，你们三排，缺少爷。程主任真这么说的？嗯。这老袁就在外面，不信你问他。我就说嘛，领导上这么明察秋毫，他能让小人得了痔？没子，干嘛呀？我说错了吗？哎，行了行了，都少说几句。都是同志，弄得跟阶级敌人似的，至于的吗？领导有领导的考虑，都别瞎猜了啊！哎，咱们接着聊，聊插曲是吧？局面这么危险吗？你被打过仗，我这鼻子从昨天下午就开始堵。之前在连队的时候，每逢打大仗之前。那咱们什么时候撤离啊？随时。跟着师部走。话不能这么说呀。辞职后，应该跟野战医院一起走。但是应该由作战部队先部署好了，否则路上不安全。刚才说那个电影插曲，就是美国电影里面的插曲，很多都是来自乡间的那个离曲，包括军歌也是，就跟咱们村子里那些小调都是一样的。那个。歌词里，不过都有些脏话，翻译成中文特别难听。刘立新，出来！啥脏话呀？啊？说说，让大伙儿都听听。这是前线，不是什么剧团电影院。我不管之前多少人拿你当大宝贝供着，在这儿，你首先得是个兵，否则就给老子滚蛋！江导员，小鹿他，别吓！立正，看看你这样子，从头到脚哪儿像个当兵的？部队不是你嘻嘻哈哈的地方，部队是什么呀？部队是个炉子。你这浑身上下一百多斤，甭管什么废铜烂铁，进去滚一圈，再出来，那就得是块钢。这道理你都不明白，你还当什么兵啊？不把你这些小布尔乔亚的皮给扒了，你就永远是他烂泥。谁抓在手里都嫌脏。江导员，你的批评我接受，但人身攻击就不对了。啥玩意儿？人身攻击？你以为老子愿意在这儿跟你废话呀？我告诉你，部队都已经跟你联系好了，天一亮，卷铺盖卷给我滚蛋，到连队里边去给我好好见识见识。啥叫当兵？啥叫打仗？在战壕里摸爬滚打，能活过两天？你再跟我说啥叫人身攻击？否则别说你是文工团的兵，咱们队伍丢不起这个人。老白，到战场上，让子弹好好教育教育你。啥叫革命队伍的作风？三排长是老兵，知识分子，懂英语，会开坦克。你跟着他，能学到真本事。我服从组织安排，没意见。我不怕你不服从组织安排，我怕的是你拖后腿。我怕你去给文工团丢人，你知道吗？没关系。有我在，大宇，你不是不知道他是块什么材料，我是真怕他去给你们丢人呀。小鹿。
看着我。到了三排，服从三排长的命令，听从三排长的指挥。他让你上刀山，你就上刀山；他让你下火海，你就跟着他下火海。别害怕，也别犹豫。你立了功，是三排的功臣；你牺牲了，是三排的烈士。你当了逃兵。我亲手毙了你！谢了啊，老钱。嘿，兄弟啊，呃，嘿，有多余的子弹没有啊？这有一宿的夜路要开呢，跑不住。哎，行。哎，都给我了，这不好意思，要不你再拿回去两根？快走啊，开慢点。你回城拉的是重伤员啊，经不起电的。行了，走吧。啊，放心。这条路啊，没人比我熟。哼。连长，命令下来了吗？水号，紧急集合。连战同志，一排丁道三十四人，十道三十四人，列队完毕。报告连长，二排丁道三十五人，十道三十三人，列队完毕，请您指示。报告连长，三排丁道三十四人，十道三十四人，列队完毕，请您指示。报告连长，机炮排一到二十九人，十到二十九人，列队完毕，请您指示。全体作用，立正，不进。一，严令轻装。除了武器弹药干粮之外，其余的一律留在营地。二，行军期间严格执行纪律，令行禁止拉屎撒尿要报告，不许擅自离队，不许交头接耳，没有命令不许开枪，不许暴露目标。各党小组和战斗小组要负起责任来，听见了没有？听见了。小鹿怎么还没有回来啊？教导员不带他们弄车去了吗？就算小鹿靠不住，教导员肯定靠得住。没时间了，不等了。教导员还没回来呢，没有车我们怎么走？用腿走，出发。沿着公路走，速度会快很多，但是目标太大，白天敌人的飞机太猖狂，走山路又太慢，会被敌人的轮子追上。快了慢了都不合适，越是撤离行动，越要计划周密。老美的机械化动作很快，这时候可能已经在行动了。我带一排沿着侧翼搜索侦查。不用那么麻烦。接到命令的都是一线部队，和敌人一直没有脱离接触。这么大规模的撤离，先走的一定是司政后警官，还有非战斗人员。这些人走不快，这十有八九是要坐车的。也就是说，我们只要沿着公路的方向撤离，就不会离开主力的撤离路线太远。姚润林，你干什么呢？你听，没时间了，赶快走。哎，你听。我们在天亮之前必须要到达马平里一带，绕过鹰峰山之后，我们就进山，沿着山区走。白天敌人的飞机太猖狂，走不快。天黑之后，我们再回到公路上。这是猜测，需要确认。立刻行动，我负全责。都上集了吧
，还有一百二十一个在划船。走，得，我这。他在和自己较劲，大家这不是都安全撤出来了吗？可吗？他们连在划船那边打阻击撤不下来了。他不想走，想留下，想和他们一起把血洒在这里。